Evangelio del Día junto al Padre Eduardo Méndez Transfiguración del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús tomó parte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube subió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron este secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siempre esta fiesta de la transfiguración también ha sido de insigne gracia y gloria para la Iglesia, porque es una muestra anticipada de la gloria de nuestra carne, de esa invitación a la vida eterna, la muestra de la divinidad y la glorificación del Hijo del Hombre también conlleva para nosotros la firmeza de la promesa de la resurrección y la, la firmeza de la esperanza de que esta vida no es la definitiva. La tenemos que vivir ciertamente cada día con intensidad, para la gloria de Dios, pero no es la definitiva. Esa conciencia nos impulsa siempre a darnos todo, a darle gloria en cada acto, en cada palabra, en cada pensamiento. La muestra de la glorificación anticipada de Jesús no salta de todos modos el periplo de la cruz. Esto es lo que eh, se, hace, se les hace un poco confuso a los apóstoles que hoy contemplan, que son hoy nuestros ojos, nuestros oídos para esta experiencia de la transfiguración. Pero en sí a cada uno de nosotros también enciende esa llama de alegría, esa llama de esperanza, esa fuerza para enfrentar la enfermedad, para enfrentar las injusticias, para enfrentar nuestras propias carencias, nuestras propias fragilidades con la esperanza cierta de que Dios lleva el timón de nuestra barca y la conduce a buen puerto, con la esperanza cierta de que vale la pena amar en el sufrimiento de la cruz para después gozar en la alegría de la gloria, asociándonos con Jesús, asociándonos a su amor y dejándonos conducir también bajo la voluntad de Dios. Pidámosle que nos ayude siempre a abrir el entendimiento para comprender en cada paso, en cada prueba, la superación del Calvario para gozar luego de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.